वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ धिंगड़ा क्लासेस जैसा कि आपको पता है कि हमने कल हमारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करी थी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल पेज है धिंगड़ा क्लासेज का आप इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉनिक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण फैसला पाँच सितम्बर दो को लिया इस योजना को खुली योजना ओपन एंडेड स्कीम बनाने का निर्णय लिया खुली योजना बनाने के लिए इस योजना को 28 अगस्त 2018 के आगे चालू रखना संभव हो गया है इस योजना को खुली योजना को स्वरूप देने के अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना के तहत प्रदत्त ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को वर्तमान पाँच हज़ार से बढ़ाकर दस हज़ार करने का अहम फैसला भी लिया वहीं दो हज़ार रुपये तक के ओवरड्राफ्ट को बिना शर्त के प्रदान करने का फैसला लिया गया है इसके अलावा इस योजना के तहत रुपए कार्ड प्राप्त करने वाले खा, खाता धारकों को प्रदत्त एक्सीडेंट इंश्योरेंस राशि को भी बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया गया है एक्सीडेंट इंश्योरेंस राशि को एक लाख से दो लाख बढ़ाया गया है दोस्तों आगे हम बात करते हैं भारत और अमेरिका ने छः सितम्बर दो को कौन सा ऐतिहासिक समझौता किया जिसके चलते दोनों देशों के बीच प्रतिरक्षा तथा सामरिक सहयोग के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारा कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉम कासा यह समझौता दोनों देशों के बीच नई दिल्ली में शुरू हुई दो प्लस दो वार्ता के तहत संस्करण में किया गया इस वार्ता में अमेरिका की तरफ से वहां के विदेश मंत्री माइकल आर पैम्पियो और रक्षा मंत्री जेम्स एन मैटस और भारत की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने भाग लिया इस समझौते से भारत अपने प्रतिरक्षा प्लेटफॉर्म के लिए अमेरिकी सेना द्वारा प्रयुक्त एनक्रप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे C-17, C-130 और P-81S की आपूर्ति हासिल कर सकेगा इसके अलावा भारत और अमेरिका वर्ष 2019 में भारत के पूर्वी तट पर तीनों सेनाओं के अपने तरह के पहले सैन्य युद्धाभ्यास ट्राई सर्विस एक्सरसाइज में भी हिस्सा लेंगे आगे हम बात करते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोलह सितम्बर दो को किस देश के दो उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर इन्हें इनकी अपेक्षित कक्षा में प्रतिस्थापित किया ये उन्होंने किया है ग्रेट ब्रिटेन के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 16 सितंबर 2018 की रात्रि को ग्रेट ब्रिटेन के दो उपग्रहों नोवासर और एस वन फोर का सफल प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में स्थित श्रीहरिकोटा से किया यह प्रक्षेपण इसरो के रॉकेट पी एस एल वी सी फोर्टी टू के द्वारा किया गया इस प्रक्षेपण की खासियत यह है कि यह पी एस एल वी के कोर एलोन संस्करण का बारवा प्रक्षेपण था यह दोनों उपग्रह ग्रेट ब्रिटेन की कंपनी सरे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड एस एस टी एल के स्वामित्व में है इस प्रक्षेपण से इसरो के वाणिज्यिक प्रभाग एंट्रिक्स कॉरपोरेशन ने दो सौ बीस करोड़ रुपए की आय अर्जित की आगे हम बात करते हैं 14 से 15 सितंबर 2018 को अमेरिका के कैरोलाइना प्रांतों के ज, को झकझोरने वाले उस भयंकर साइक्लोन स्ट्रॉम का क्या नाम था जिसके चलते यहां कम से कम 15 लोग, लोगों की मौत हो गई ये साइक्लोन आया था फ्लोरेंस फ्लोरेंस नामक चक्रवाती तूफान ने अमेरिका के उत्तरी कैरोलाइना और दक्षिण कैरोलिना के प्रांतों को 14 सितंबर 2018 को अपना निशाना बनाया यह अटलांटिक क्षेत्र के इस तूफानी सत्र का पहला भयंकर चक्रवाती तूफान था जबकि ऐसा कुल छठवा तूफान था जिसका नामकरण किया गया हो इसकी आप उत्पत्ति 30 अगस्त 2018 को अफ्रीका के पश्चिमी तट से हुई थी फ्लोरेंस को हालांकि प्रारंभ में बेहद भयंकर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा गया था लेकिन बाद में इसकी श्रेणी को घटा दिया गया था जैसा कि हमने कल टॉनिक में बात करी थी दोस्तों ऐसा ही एक 
साइक्लोन हमारे इंडिया के ओडिशा में भी आया है और उसका नाम है साइक्लोन डाई अगला हम बात करते हैं प्रमुख क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी सेल्स फोर्स के सह संस्थापक मार्क बेनियोफ ने किस विश्व प्रसिद्ध पत्रिका का स्वामित्व खरीदने की घोषणा 16 सितंबर 2018 को की ये मैगजीन इन्होंने खरीदी है टाइम्स अमेरिका की विश्व प्रसिद्ध पत्रिका टाइम्स का स्वामित्व प्रमुख क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी सेल्स फोर्स के सह संस्थापक मार्क बेनियोफ तथा उनकी पत्नी ने मेरिट कॉरपोरेशन से खरीदने का खुलासा 16 सितंबर 2018 को किया यह सौदा 190 मिलियन डॉलर यानी 19 करोड़ डॉलर में हुआ उल्लेखनीय है कि मार्क बेनियोफ क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत करने वाले कंपनी सेल्स फोर्स के चार सह संस्थापकों में से एक हैं उल्लेखनीय है कि टाइम्स की संस्थापना येल यूनिवर्सिटी के दो ग्रेजुएट हैंनरी न्यूस और ब्रिटन हैडन ने किया था तथा इसका पहला संस्करण मार्च 1923 में प्रकाशित हुआ था आगे हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारत की पहली सुपरमार्केट स्टोर इंडिया फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपरमार्केट जो बिना सेल्समैन के दिन के 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन परिचालित की जा सकती है को 3 सितंबर 2018 को देश देश के किस शहर में खोला गया ये खोला गया कोची में केरल के कोची में स्थित गोल्ड सूख ग्रैंड मॉल में तीन सितम्बर दो को एक स्टार्टअप कंपनी ने वाटर सेल नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपरमार्केट स्टोर को बिक्री के लिए खोल दिया इस स्टोर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां ग्राहक बिना सेल्समैन की मदद के अपनी पूरी खरीदारी कर सकेंगे यह स्टोर सप्ताह के सभी सात दिन और 24 घंटे खुली रहेगी खरीदारी के बाद ग्राहकों को लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है तथा वाटर सेल के मोबाइल ऐप में दिए गए क्यू कोड इसका मतलब है क्यूक रिस्पॉन्स से भुगतान किया जा सकता है ग्राहक द्वारा चुने गए उत्पादों को वर्चुअल तरीके से शॉपिंग कार्ट में जोड़ा जाएगा तथा ग्राहक आसानी से उत्पादों को कार्ट से बाहर कर सकेंगे यह स्टोर अमेजन द्वारा शुरू की गई अमेजन गो स्टोर जैसी है तथा भारत में अपनी तरह की पहली स्टोर है आगे हम बात करते हैं 14 सितंबर 2018 को किसने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की नई अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक सीएमडी का कार्यभार ग्रहण किया ये ग्रहण किया गया तजिंदर मुखर्जी द्वारा पहले वे सार्वजनिक क्षेत्र की एक अन्य साधारण बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस में जनरल मैनेजर तथा मुख्य अंडर अधिकारी यानी जनरल मैनेजर एंड चीफ अंडर ऑफिसर के रूप में कार्यरत थी अगला हम प्रश्न की बात करते हैं भारतीय मौसम विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा 29 अगस्त 2018 को जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा स्थान मेघालय के चेरापुंजी को पीछे छोड़कर वर्ष 2018 में भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान बन गया है ये बना है महाबलेश्वर जैसा कि आपको पता है कि आज तक सबसे ज़्यादा जो बारिश होती आई है वो होती आई है हमारे मौसिन राम के अंदर लेकिन इस बार वो सारा रिकॉर्ड महाबलेश्वर के द्वारा तोड़ा गया इस संबंध में भारतीय मौसम विभाग आईएमडी द्वारा 29 अगस्त 2018 को जारी आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 28 अगस्त 2018 के बीच चेरापुंजी में कुल 4730.2 मिलीमीटर mm वर्षा दर्ज की गई जो पिछले साल के 6960 मिलीमीटर mm के मुकाबले कम है वही इसी समयावधि में महाबलेश्वर में 5619 मिलीमीटर mm वर्षा दर्ज की गई जो पिछले वर्ष के पूरे वर्षा के मौसम में हुई वर्षा के मुकाबले 100 मिलीमीटर mm अधिक है पिछले दो दशकों में ऐसा सिर्फ वर्ष 1994, 2006, 2013 और अब 2018 में हुआ है जब चेरापूंजी अथवा मौसन राम से अधिक वर्षा महाबलेश्वर में दर्ज की गई हो उल्लेखनीय है कि मेघालय के चेरापूंजी और मौसिन राम को प्राय भारत में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों का गौरव हासिल है नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 24 अगस्त 2018 को नेशनल इंटरेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया 
जिसके द्वारा मतदाता अपने मौजूदा चुने हुए प्रतिनिधियों के काम की समीक्षा कर सकेंगे तथा उन्हें रेटिंग प्रदान करने के अलावा उन्हें कार्यों के लिए उत्तरदायी भी ठहरा सकेंगे इस अनूठे एप्लीकेशन को तैयार करने के पीछे किसकी परिकल्पना है प्रथम मित्तल की नेता ऐप में प्रयोगकर्ता अपने सांसदों तथा विधायकों की रेटिंग कर सकेंगे इस ऐप को पूरे देश के मत, देश में मतदाताओं के रुझान के मापक के तौर पर भी माना जा रहा है इसमें प्रयोगकर्ता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए तमाम प्रणालियों को एकीकृत किया गया है जैसे आई कॉल्स एस तथा यहाँ तक कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा ऑफलाइन तरीके से आंकड़ों को एक आंकड़ों का एकत्रीकरण आठ माह के इस संस्करण की समयावधि के दौरान प्रयोगकर्ताओं ने देश की 543 संसदीय सीटों तथा 4120 विधायक सीटों के जन प्रतिनिधि निधियों की रेटिंग की है यह ऐप एंड्रॉयड तथा आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म के अलावा वेब पर 16 भाषाओं में उपलब्ध है अगली हम बात करते हैं पाकिस्तानी सांसद में 4 सितंबर 2018 को हुए मतदान में किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना गया चुने गए हैं आरिफ अलवी जो कि पाकिस्तान के तेरहवें प्रेसिडेंट चुने गए प्रधानमंत्री इमरान खान के निकटस्थ सहयोगी तथा पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक तहरीक इंसाफ के संस्थापक सदस्य आरिफ अलवी को 4 सितंबर 2018 को पाकिस्तान का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया पाकिस्तानी सांसद में हुए चुनाव में उन्होंने कुल 430 मतों में से 212 मत हासिल किए 69 वर्षीय अलवी पूर्व में दंत चिकित्सक डेंटिस्ट थे उन्होंने इस चुनाव में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एजाज एहसान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार मौलाना फजल उर रहमान को पराजित कर देश के तेरहवें राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फेसबुक ने किसे फेसबुक इंडिया का नया प्रबंध निर्देशक और उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा 24 सितंबर 2018 को की इसके उपाध्यक्ष बने हैं अजीत मोहन वे फिलहाल स्टार इंडिया के ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हॉटस्टार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं तथा अगले वर्ष 2019 के प्रारंभ में फेसबुक इंडिया में अपना पद संभालेंगे फेसबुक इंडिया के इस पद पर नियुक्ति उमंग बेदी द्वारा एक वर्ष पूर्व यह पद छोड़ने के बाद की गई है उन्होंने सिर्फ 15 माह के लिए यह पद संभाला था उल्लेखनीय है कि फेसबुक इंडिया अक्टूबर 2015 से बिना प्रमुख के कार्य कर रहा था नेक्स्ट हम बात करते हैं उस भारतीय नौसेना अधिकारी का क्या नाम है जिन्हें एक समुद्री रेस में भाग लेते हुए चोटिल हो जाने के बाद 24 सितंबर 2018 को हिंद महासागर से सकुशल सुरक्षित निकाल लिया गया उनका नाम है अभिलाष टॉमी जुलाई 2018 को फ्रांस से शुरू हुई गोल्डन ग्लोब रेस नामक तीस हजार मील लंबी सोलो नौका प्रतियोगिता में वे भाग ले रहे थे रेस के दौरान उनकी नौका थुरिया हिंद महासागर इंडियन ओशन में आए एक भयंकर चक्रवाती तूफान में छिन्न भिन्न हो गई तथा उन्हें काफ़ी चोट आई 24 सितंबर 2018 को उन्हें फ्रांस की एक मछली पकड़ने वाली नौका ओसिरिस ने खोज लिया तथा उन्हें समुद्र से सकुशल निकाल लिया आगे हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की 24 सितंबर 2018 को पैक्योंग में नए हवाई अड्डे के उद्घाटन के साथ देश का कौन सा राज्य भारत के हवाई नक्शे पर आ गया है ये हवाई अड्डा है सिक्किम का हवाई अड्डा राज्य की राजधानी गंगटोक से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित इस हवाई अड्डे की एक और खासियत यह है कि यह देश का सौवा परिचालित हवाई अड्डा है इस हवाई अड्डे का विस्तार 201 एकड़ क्षेत्र में है इस हवाई अड्डे को बनाने में 605 करोड़ रुपए का खर्च आया है केंद्र सरकार की उड़े देश का आम नागरिक उड़ान नामक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने 4 अक्टूबर 2018 से यहां से कोलकाता और 16 अक्टूबर 2018 से यहाँ से गुवाहाटी के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की है इसके लिए छोटे बॉम्बार्डियर Q400 विमान का इस्तेमाल किया जाएगा आगे हम बात करते हैं 
मालदीव्स के उस विपक्षी नेता का क्या नाम है जिन्होंने 23 सितंबर 2018 को देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में लगभग अप्रत्याशित तरीके से राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को पराजित कर एक बड़ा उलटफेर किया इनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलह हिंद महासागर में छोट स्थित छोटे से द्वीप देश मालदीव में राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की करारी हुई है जबकि भारत के समर्थक माने जाने वाले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह 58.3 परसेंट लोकप्रिय मत हासिल कर एक अप्रत्याशित जीत हासिल करने में सफल हुए सोलिह मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एम के नेता हैं यह चुनाव 23 सितंबर को आयोजित हुआ था जबकि देश के चुनाव आयोग ने परिणामों की घोषणा 24 सितंबर 2018 को की इस चुनाव पर भारत और चीन दोनों की नज़र लगी हुई थी क्योंकि यामीन जहां चीन चीन समर्थक माने जाते हैं वही विपक्षी पार्टियों को भारत समर्थक माना जाता है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 22 सितंबर 2018 को ईरान के किस शहर में हो रही सैन्य परेड पर हुए एक बड़े आतंकी हमले में कम से कम उनतीस लोगों की मौत हो गई यह है अहवाज यह वर्ष 2010 में छबार में हुए फिदाइन हमलों के बाद ईरान का अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है इस हमले की जिम्मेदारी दो संगठनों ने ली अरब स्ट्रगल मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ आवाज जो कि है ए एस एम एल ए और इस्लामिक स्टेट तो ये था दोस्तों हमारा टॉनिक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा आई बी पी एस पी ओ क्लर्क का क्रैकर बैच 25 सितंबर मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है अपने एडमिशन की ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें आप इन ई बुक्स को फ्री में भी डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट डब्लू धिंगड़ा क्लासेस डॉट इन पर भी विजिट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग।